എന്തിനായി കാശ് വെറുതെ കളയുന്നത് ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ പഴം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ എനിക്ക് എന്റെ തലയ്ക്ക് പ്രാന്ത റോഡ് വക്കത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യരുതെന്ന് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേസും കൂട്ടത്തിനൊന്നും പോണ്ടെന്ന് കരുതി ഈ കൊലയമേൽ അതാണ് ഒതുക്കി തീർത്തു ആ താനെപ്പോ വന്നു കുറച്ചേരായി വരാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ അളിയൻ എന്തായി പറയുന്നത് വരണം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ ടൈം ഒക്കെ കൂടി ഒത്തു കിട്ടാനുള്ള അല്ല കേറുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയില്ല വൈകുന്നേരം വരാ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ പോവോ അയ്യോ അല്ല നിനക്ക് ടൈം ഉണ്ടാവോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ ഈ അളിയന് പഴയതി ഒരു മാറ്റം ഇല്ല കേട്ടോ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് എസ് ഐ ആവില്ലേ ഒന്ന് പോളാ അവിടുന്ന് രാമേന്ദ്ര കുഞ്ഞിക്കുട്ട എത്ര കാലായിടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ കുഞ്ഞിക്കൂട്ട നീ അവരെ പേടിക്കുന്നത് ആരാ അവര് അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാ നല്ലത് എന്റെ കഷ്ടകാലം മനുഷ്യ രൂപപ്പെടുത്ത് വന്നിരിക്ക അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ നാട്ട് വന്നാൽ ആദ്യം എന്നെ കാണാൻ വരുമെന്നാ കരുതിയത് ആ ഞാനൊരു നാട്ടും പുറത്തുകാർ എന്നെ എന്ത് കാണാൻ അതും പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിക്കൂട്ട വന്ന് ഇറങ്ങിയത് പോലും നിന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാത്ത പട്ടണങ്ങളില്ല കാണാത്ത കാഴ്ചകളില്ല നീ ഭാഗ്യവാനാ രാമേന്ദ്ര അതിനൊക്കെ ഒരു യോഗം വേണം കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു നിന്നെ അവരെ പിരിച്ചു വിട്ടുവാണോ അല്ലേ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നെ പിരിച്ചു വിടാനോ അസംഭവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കൂ ഡോൺ ഡാസ് ഫോളിഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുകുട്ടൻ എന്താ ഓ സോറി നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലോ പിരിച്ചു വിട്ടതല്ല ഞാൻ സ്വയം രാജി വെച്ചു പോന്നതല്ലേ അതെന്തിന് അത് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര രസമാ രണ്ട് വലിയ കമ്പനികളാണ് എന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ രാമേന്ദ്രൻ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ചേരു എത്ര ആയിരം വേണമെങ്കിൽ ശമ്പളമായിട്ട് തരാണ് ബോംബെ ഒരു കൂട്ടർ ചണ്ഡിഗറിലുള്ളവർക്കാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സമ്മതം മൂളിയാൽ മാത്രം മതി കാറും ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാത്തു കെട്ടി കിടക്കുക ആ കമ്പനി വേണോ ഈ കമ്പനി വേണോ ഓഹോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കുഞ്ഞിക്കൂട്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നീ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് തീരെ പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് രാമേന്ദ്ര ഏത് കൂട്ടരാ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ അവരുടെ കൂടെ പോകണം ഇപ്പൊ അതിന് രക്ഷയില്ലോ ലക്നോ വേറെ പാർട്ടി വിളിയോടെ കഴിഞ്ഞു ഐ ആം ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് നീ എന്താ നിന്ന് കളഞ്ഞ് വാ കുറെ കാര്യങ്ങളോട് പറയാണ്ട് കണ്ടില്ല അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ അവരെ കാണാത്തോണ്ട് ഞങ്ങളെങ്കിൽ പോന്നതാ ഇനി വരട്ടെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ യുമാരെ കൂട്ട് എന്താ ഒരു ഉപകാരം ഇവിടെ പഴയ രീതികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ കണ്ടിട്ട് പേടിയാവുന്നല്ലോ ഇത്ര ആഹാരം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്തിനു കൊള്ളാം നിനക്കത് പറയാം ഉണ്ണലും ഉറങ്ങലും അല്ലാതെ വേറെന്ത് നേരം പോക്കാ രാമേന്ദ്ര ഇവിടെ ഉള്ളത് പട്ടണത്തിലാവുമ്പോ സിനിമ ഉണ്ടാവും നൃത്തം ഉണ്ടാവും വേറെ എന്തൊക്കെ വിനോദങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അതെ വിനോദങ്ങളുടെ ഒരു പറുതീസയാണല്ലോ പട്ടണം രാമേന്ദ്രൻ വിമാനത്തിലൊക്കെ കേറിയിട്ടുണ്ടോ കൊള്ളാം കേറിയിട്ടുണ്ടോന്നോ ജയ്പൂർ ഡൽഹി ഡൽഹി ജയ്പൂർ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കമ്പനി ചെലവിൽ വിലസ് അല്ലായിരുന്നോ അടുത്തു പണ്ടൊക്കെ വള്ളിയായി കുന്നിന്റെ ഉച്ചയിൽ കയറി നിന്ന് ദൂരെയുള്ള ആകാശത്തൂടെ കടവാതലിനെ പോലെ പറന്നു പോകുന്ന വിമാനം നമ്മൾ കണ്ടു നിൽക്കാറില്ലായിരുന്നു നിനക്കത് കയറി പറക്കാനൊത്ത് വെറുതെ അല്ല രാമേന്ദ്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളിപ്പത് പറയാ അമ്പലത്തിന്റെ താഴെയുള്ള വഴിയില് വെച്ച എടഞ്ഞത് ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു നാലാളുടെ വിലല്ല കാണിച്ചേ എന്റെ നെഞ്ചത്തി അവിടെ ഓടിയേ
ആന ചവിട്ടും പോലെ അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്തിനാ ചെറിയതാമെന്നാരെ പറയണേ എത്ര ആയാലും നമ്മള് ചെറിയ തമ്പുരാനല്ലേ എന്റെ നാവിക്കല്ലേ കുത്തിയത് എന്നാലും എന്തൊരു ഓട്ടാ ചെറുമ്പരാൻ ഓടിയായി ആ ഓട്ടത്തിന് നമ്മളും വലിയ മോശമല്ലായിരുന്നല്ലോ ഓടി ഓടി എരഞ്ഞോളി പാലം വരെ എത്തി പിന്നെ അവിടെ മറിഞ്ഞു ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം തമ്പുരാന് ആ ഓട്ടത്തിന്റെ ഒരു മട്ട് കണ്ടിച്ച് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന കോളില്ല അല്ലെ ചെറിയ രാമൻ നായര് അതെ വലിയ രാമൻ നായര് അല്ലെ എങ്ങോട്ടാ പോടിയത് അതന്നല്ലേ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോയാ തിരിച്ചെടുത്ത് എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് ഞാൻ എന്തു പറയാനാ പണവും കൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലെന്നേ ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൽ ഇറക്കുന്ന പണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥിരതാമസം ഒന്നാക്കാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് എന്താ നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പ്രായം നിനക്കുണ്ടല്ലോ പിന്നെ വസ്തു വിൽക്കുന്ന കാര്യം അനന്തേട്ടനോട് ആലോചിക്കാതെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നീ അനന്തേട്ടനോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് അളി ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ നീ സമാധാനത്തോടെ എല്ലാം ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്ക് നിനക്ക് നല്ലത് വരുന്നതിന് മൂപ്പരെതിരൊന്നും നിൽക്കില്ല കുടുംബസ്നേഹം ഇല്ലാത്ത ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്നാലേ നീ കഴിക്കണ്ട ചെറുപ്രായത്തിൽ കഴിച്ചാലേ കൂമ്പ് പാടും അളിയന്റെ കാലിന്റെ വേദന എനിക്ക് കുറവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്റെ കാലിന് വേദന ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ കഴിക്കായിരുന്നല്ലേ വേദന കഴിക്കങ്ങനെ വേദന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഗിരിജേട്ടത്തി ഒരിക്കലും എഴുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏ അവൾ അങ്ങനെ എഴുതിയോ കള്ള എഴുതൽ അവളുടെ പണി ഈ കണക്കിന് ഞാൻ ചത്തുന്നും പറഞ്ഞ് നിനക്ക് എഴുതുമല്ലോ ആ പിശാശ് ദൈവം സഹായിച്ച് എനിക്ക് ഇതുവരെ കൈക്കും കാലിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും തലവേദന പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു വേദന ചന്ദ്ര നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് പറ അത് എനിക്കിപ്പൊ നടന്ന ബിസിനസ് ഒന്ന് ഉറച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പണം ഇറക്കിയേ പറ്റൂ ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം ഇപ്പൊ ഇറക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പാ അളി ഇതും കൂടി കഴിച്ചട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തില് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ അളിയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞോണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അപ്പനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അയ്യോ അതല്ല അളിയ ഞാൻ ചന്ദ്ര പുല്ലാനിപ്പാടത്തിന്റെ കരയില് രണ്ട് ഏക്കർ വസ്തു കിടപ്പുണ്ട് അത് ഭാഗം വെച്ച് നിന്റെ ഓഹരി വിറ്റ് നിനക്ക് സിറ്റിയിൽ ബിസിനസ് ഉറപ്പിക്കണം അല്ലേ അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വന്നത് എനിക്കറിയാം ഇരുപത് കൊല്ലായിലെ തൊപ്പി തലയിലേറ്റിട്ട് നീ ആ ബാക്കി കൂടി നോഴിച്ചു നീയായി നിന്റെ കാര്യായി നിന്റെ അച്ഛനെ അങ്ങേർക്ക് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ഒക്കെ വിറ്റ് തൊലച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയത് അയ്യോ അല്ല ഞാൻ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നല്ല ആ വസ്തു ഞാൻ തൽക്കാലം ഭാഗം വെക്കണില്ല നിനക്ക് അവിടെ വീട് വെക്കുകയോ അതിന്റെ ആദായം എടുക്കുകയോ എന്തു വേണേലും ചെയ്തോളൂ തൽക്കാലം ഞാൻ അത് വെക്കണില്ല അത് തന്നെ അരക്കുപ്പി റമ്മും കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസുകാരനെ ഫിറ്റാക്കാൻ നോക്ക നീ ഇപ്പൊ എന്താ ആലോചിക്കണെന്ന് എനിക്കറിയാം അരക്കുപ്പി റമ്മിന്റെ കാശ് പോയിന്നല്ലേ അത് പോയി ഇനിണ്ട് എന്നിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ചോന്ന കുപ്പി ആ വാ കഞ്ഞിടിക്കാം കഞ്ഞി നിനക്ക് ഇഷ്ട രാമചന്ദ്ര ഇനി വരുമ്പോ നീ എന്നെ കോവിലകത്ത് അന്വേഷിക്കണ്ട ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഭ്രാന്താശുപത്രി കാണും കുഞ്ഞിക്കുട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നു നീ മനസ്സിലാക്ക് എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഓടി കിടക്കുന്ന എനിക്ക് നിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ പറ്റില്ല എട്ടും പൊട്ടും തെരിയാത്ത നീ സിറ്റി കിടന്ന് വട്ടം കിടങ്ങും അതുമല്ല ഞാൻ നിന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അറിഞ്ഞ നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ വീട്ടുകാരെ തല്ലിക്കൊല്ലും അതിന് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് ആരും അറിയില്ലല്ലോ രാമേന്ദ്ര കോവിലെ ഒരു തട പറയാ നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ഹാ കുഞ്ഞിക്കുട്ട ഇത്ര ആർഭാടമായിട്ട് ജീവിച്ച് ശീലിച്ച് നിന്നെ പോറ്റാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ അക്കാര്യം നീ ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ തരും രൂപ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോളാം ഇനി നീ തടസ്സം പറയല്ലേ രാമേന്ദ്ര അല്ല നീ രൂപ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം സംഘടിപ്പിക്കും എങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കും ദീപം ദീപം ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് രാമായണവും ഭാഗവതും ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൈശ്വര്യം തന്നെയാ
കണ്ട ശുദ്ധി കൂടുതൽ ഈ വജരാമ നായർക്കല്ലേ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോലിൻ എന്താ ഈ പറയണ ഏ രാത്രി ആയാലും എനിക്ക് കണ്ണ് പിടിക്കില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ ഇത്തിരി കണ്ട ശുദ്ധി തുറഞ്ഞാലും ചെറിയ രാമൻ നായർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ തർക്കം വേണ്ട ചെറിയ രാമൻ നായർ തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വായിച്ചോളൂ ആരാ അവിടെ ആ രാമായണം എങ്ങോട്ടു സംസ്കൃതം ഓ ഓ ചെറിയമ്പ്രാം വിളിക്കണ്ടെന്നാ തോന്നണേ ഇതേ വരണു ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞോടുത്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇനി അത് മുഴുവിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചെങ്കിലോ പക്ഷേ എനിക്ക് നാപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം രാമായണം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടുവിടാ അമ്മാവിന്റെ പെരിയാ മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പത്തേ ആയുള്ളൂ നാപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാവിലെത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വായിക്കാലോ അമ്മാവന് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച ജീവനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ നെടുന്നുള്ളല്ലായിരുന്നു അമ്മാവ് അമ്മാവ എന്താ ഒന്നൂടാ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് രൂപ വേണം എന്തിനാ ഒന്നിനല്ല വെറുതെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ എന്തിനാ ഇപ്പൊ രൂപ വെറുതെ കയ്യിൽ വെക്കണത് അതിപ്പോ ഒന്നിനും അല്ലെങ്കിലും അവന്റെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ കുറച്ച് രൂപ കൊടുത്താൽ എന്താ മോന്റെ ഒരു ആഗ്രഹല്ലേ കൊടുക്കാലോ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ രൂപ തരാതിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത് രൂപ എന്തിനാ യാത്രാ ചെലവിനും താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും ഒക്കെ എന്താ ഇത് കൂടിപ്പോയോ കുറച്ച് കൂടുതലാ താമസം ഭക്ഷണം യാത്രാ ചെലവ് പിന്നെ നമുക്ക് അനാഥമന്ദിരമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇത് വെച്ച് നമ്മളൊരു കലക്ക് കലക്കും അല്ലേ കുഞ്ഞുകൂട്ടാ നീ ഒക്കെ ഇത് കോട്ടായി തീർന്നടാ കുഞ്ഞുകൂട്ടാ നിനക്ക് നഗര ജീവിതമല്ല നരക ജീവിതമേ വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിന്റെ കാര്യം പോക്കടാ രാമേന്ദ്ര അപ്പോ ഇത് പോരാന്നാണോ ഇനിയൊരു ഇരുപത് രൂപയും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതിയാവോ മാങ്ങാ തൊലി എടാ നിന്റെ മൂരാച്ചി തന്തടയില് പൂത്ത പണം ഉണ്ടല്ലോ അട്ടി 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 അടുക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ വലിക്ക് വലിക്കാനോ പണപ്പെട്ടി പൊക്കാൻ മോഷണം അതൊക്കെ പാപല്ലേ രാമേന്ദ്ര അയ്യോ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കാൻ നീ തയ്യാറാണോ നീ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാ നീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൂടെ രണ്ട് അവലക്ഷണവും പിടിച്ചോമാരെ അടക്കുന്നില്ല ഈ ഇരുപത് രൂപ അമ്മാരെ കൊടുത്തിട്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുവിട് അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ നീ നേരെ നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് എഴുതണം ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ മെല്ലെ വാതിൽ തുറക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നിന്റെ അച്ഛൻ താക്കോൽ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അച്ഛന്റെ തലയണക്ക് അടിയിൽ അച്ഛനെ ഉണർത്താതെ നിശബ്ദമായി താക്കോലെടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് പണ്ടാറും പെട്ടിക്കാത്ത കാശെടുക്കണം എപ്പോഴാ ഇത് സംഭവിച്ചത് വലിയ രാമന്മാരും ചെറിയ രാമന്മാരും വാതുക്ക് തന്നെയാ കടന്നിരുന്നത് എന്നിട്ട് അവരെവിടെ അവരാ ഞങ്ങള് നേരം വെളുത്തപ്പോ തമ്പ്രാനെ കാണാനില്ല അപ്പൊ വാതിൽ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാ പിന്നെ ജെല്ലു വഴി പോയെന്നാണോ ശ്രദ്ധയില്ലായിട്ടല്ലേ രണ്ടാളെ വെറുതെ വിടുന്നു കരുതണ്ട ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് അവൻ ഈ വീട് വിട്ട് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല 
സാരല്ലേ പോയി നാടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിട്ട് വരട്ടെ എന്താ ഒന്നുമില്ല ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരണം എന്ന് ഇന്നലെ അക്കര കടകളിൽ തോണിക്കാരൻ മാപ്പിള കണ്ടിരുന്നു അത്രേ ആരെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ നമ്പർ ആരെ തമ്പ്ര ഒറ്റക്കല്ല പിന്നെ ആരാ കൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ പോകും പറയാ ഏമാന്റെ അടിയെ ഡാം വീട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ ആ ചെറുക്കന്റെ കൂടെ ആ പോയിരിക്കണത് അവന്റെ കള്ള നോട്ടും ചില രഹസ്യം പറച്ചിലും കണ്ടപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉടനെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പോയാണ് പോട്ടെ എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത എന്റെ മോനെ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ച ആ തമ്മാടി ചിക്കൻ കടത്തി കൊണ്ടുപോയത് പറയൂ അക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാനാ ഞാൻ പോണത് ഇന്ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടനെ ഇവിടെ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബം ഞാൻ കൊളന്നോട്ടു അപ്പോ ഒന്ന് മാറിക്കടോ കേസാനേ തടസ്സം പണിക്കരേ പോയി പണിക്കരേ ഇത്രയും കാലം കണ്ണിൽ എന്നെ ഒഴിച്ചു വളർത്തിയത് കാവൽ നിർത്തിയത് ഒക്കെ വെറുതെയായി വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ എന്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഞാനല്ലേ പറയണത് ഹരിശ്രീ ഗണപതി എന്താ പണിക്കരേ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്താണാവോ യാത്രയിലാണ് അകന്ന് അകന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ദൂരെ ദൂരേക്ക് ഈ ദൂരെ ദൂരെ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ല ദുബായിലേക്ക് മറ്റായിരിക്കോ സന്ദർഭം നോക്കാതെ വിട്ടിത്തരാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന അന്വേഷിച്ചല്ല ഉണ്ട് സൂചനയുണ്ട് കാടും മലയാണ് കാണുന്നത് ഘോരവനം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കാട്ടാറുകൾ നിറഞ്ഞ മനുഷ്യവാസം തീരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇപ്പൊ യാത്ര